Hello and welcome to all of you in my channel that is Kumar Sahib and myself Fardev Singh and today in this video I am going to discuss with you how to file the income tax return. So in this video I will try to explain you how you can file your income tax return online on the income tax portal. So as you all have to know that the income tax return which every individual who has income source has to file it from the income tax department. तो वो रिटर्न फाइल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं कौन कौन से प्रोसेस है प्रॉपर वो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा लेकिन इस वीडियो को मैंने पर्टिकुलर बनाया फॉर फाइलिंग द आईटीआर वन कि जिसमें हम इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म वन फिल करना देखेंगे सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा वट इज द मीनिंग ऑफ आई टी तो पहले हम आई का मतलब समझेंगे आई टी आर फुल फॉर्म ऑफ द आई टी आर इज इनकम टैक्स रिटर्न इज अ फॉर्म which the taxpayer file information about his income earned and the tax applicable to the income tax department. So, what is the meaning of this form? The income tax return form is the information of the income of the taxpayer. So, what is the meaning of the taxpayer? The income of the taxpayer is the meaning of the income earned and the details of the under the ITR form to the income tax department. And the department has notified seven various type of forms under this the ITR form number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Till date ITR 7 forms are available. And here I will tell you one thing that the ITR form is the same for the ITR form. The ITR form is the same for the ITR form. The ITR form is the same for the ITR form. The ITR form is the same for the ITR form. So we are going to study the one type today. We are going to study the ITR form. Every taxpayer should file his ITR on or before the specified due date. So, ITR to file karne ke liye due date se pehle pehle deni hogi aapko. Next one is ITR1 kon file karega. The ITR1 form is a resident individual. Dekhiye yahan par terms aapko highlight karni hai, note karni hai. Resident individual whose total income for the assessment year 2021 includes तो मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो जो कि इंडिया का नागरिक हो रेजिडेंट हो जिसकी इनकम नीचे दिए गए सोर्सेस में से हो जैसे इनकम फ्रॉम द सैलरी और पेंशन और इनकम फ्रॉम द वन हाउस प्रॉपर्टी देखिए यहां पर ध्यान रखना होगा वन हाउस प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है हाउस प्रॉपर्टी है उससे उसको रेंट इनकम आ रही है या किसी और तरह से हाउस से इनकम आ रही है लेकिन कंडीशन क्या है फिर वही कंडीशन है कि जिसको इनकम आ रही है वो इंडिविजुअल रेजिडेंट हो एज वेल एज इनकम फ्रॉम द वन हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर सोर्सेज का मतलब है लाइक फ्रॉम द लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल कार्ड गेम हॉर्स रेस इस तरह से जो जो हम हमारी हम बोल सकते हैं कि इस तरह की जो एक्टिविटी है स्पेकुलेटिव बिजनेस एक्टिविटीज है उनसे अगर इनकम आ रही है एक इंडिविजुअल को वो भी इसके अंदर ही फिल होगी आई टी आर वन के अंदर इसके बाद आ जाएगी एग्रीकल्चर इनकम लेकिन ओनली अप टू रुपीज फाइव थाउजेंड अगर पांच हजार से एक रुपया भी ऊपर जाएगा तो उस केस में एग्रीकल्चर इनकम जो होगी वो आई टी आर वन के अंदर कवर नहीं होगी नेक्स्ट वन हु कैन नॉट यूज द आई टी आर वन फॉर्म कौन यूज नहीं कर सकता आई टी आर वन फॉर्म देखिए जिसकी इनकम फिफ्टी लैख से ऊपर होगी एनुअली ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर ध्यान रखना होगा द असैसी वेदर इट्स इंडिविजुअल वेदर सैलरीड पर्सन वेदर पेंशन रिसीव बाय द इंडिविजुअल रेजिडेंट बट इफ द टोटल अमाउंट विच रिसीव बाय द इंडिविजुअल एनुअली मोर देन रुपीज फिफ्टी लैख That person cannot file the ITR return in ITR one form. If the agriculture income exceeds rupees five thousand, अगर agriculture income पांच हजार से ज़्यादा है तो भी आप ITR one नहीं ले सकते. And if you have a taxable capital gain, अगर किसी को taxable capital gain हुआ है मतलब कोई asset बेचने के बाद property बेचने के बाद कोई gain हो रहा है, तो उस gain के ऊपर tax भी है taxable है rather than assessor cannot file the return in ITR one form. And if you have an income from the business and profession, because business and profession के लिए ITR four है, हम अलग से देखेंगे अलग वीडियो के अंदर. And having income from more than one house property, देखें यहाँ पर important चीज क्या है? अगर assessee के पास घर है, लेकिन एक से ज़्यादा घर है, जिनसे income आ रही है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर assessee के नाम के ऊपर total दो house property हैं, दोनों एक ही assessee के नाम के ऊपर हैं, अब वो जो assessee होगा, उनको उसको दोनों ही घर में से income आ रही है, in तो यहां पर वो आई टी आर वन के अंदर अपनी इनकम डिटेल नहीं देगा दैट एस एस सी फाइल द इनकम डिटेल इन अदर आई टी आर फॉर्म हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड इफ यू आर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी रेदर देन यू कैन नॉट फाइल द आई टी आर वन फॉर्म एंड इफ यू हैव हैड इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है किसी अन 
लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर तो भी आप आई वन के अंदर अपनी डिटेल नहीं भेजेंगे ऑइंग एसेट्स देखिए ऑइंग एसेट्स का मतलब है जो एसेट्स आपने खरीदी है इफ यू आर अ रेजिडेंट इंक्लूडिंग साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब क्या है अगर आपके पास कोई एसेट्स है बट आउटसाइड द इंडिया मतलब ये हुआ कि एसेट लोकेटेड है आउटसाइड द इंडिया बट इनकम आप यहाँ पर ले रहे हैं रेदर देन आप आई टी नहीं दे सकते बिकॉज एसेट्स आर सिटुएटेड आउटसाइड द इंडिया एंड इफ यू आर अ रेजिडेंट बट एन ओ आर एन ओ आर का मतलब है नॉन ऑर्नरी रेजिडेंट या फिर एन आर आई नॉन रेजिडेंट मतलब या तो आप देश में रह रहे हैं इंडिया में रह रहे हैं लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप पूरी नहीं कर रहे मतलब वन एटी टू डेज से कम आप इंडिया में रह रहे हैं तो रेदर देन तो आपको सिर्फ स्टेटस मिलता है जी नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट का तो भी आप नहीं फाइल कर सकते इसमें और एनआरआई भी आई वन में फाइल नहीं कर पाएगा हैविंग फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम रेदर देन एस एस सी कैन नॉट फाइल द इनकम रिटर्न इन द आई टी आर वन फॉर्म एंड इफ यू आर असेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ एनी एन अदर पर्सन इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच द टैक्स इज डिडक्ट इन द हैंड ऑफ अदर पर्सन मतलब क्या है अगर आप कोई इस तरह की इनकम ले रहे हैं जिसका जो टैक्स है किसी और पर्सन के हैंड्स में टैक्सेबल है मतलब एग्जांपल के लिए ये हो सकता है कि इनकम किसी पर्सन ने अर्न किया है एसेट किसी और के नाम पर है जिस पर वो इनकम आई है तो इस केस में भी जो है आई टी वन नहीं फिल होगा अब हम देखेंगे स्टेप फोर प्रिपेयरिंग द आई टी ऑनलाइन तो अगर आपने अपनी आई खुद फाइल करनी है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं आई टी फाइल करने के लिए ऑनलाइन वो हम देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले आपको विजिट करना होगा ई फाइलिंग वेबसाइट पे तो ई फाइलिंग वेबसाइट क्या है जी ये वेबसाइट दे रखी है इनकम टैक्स डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी डॉट इन तो इस वेबसाइट के पर जाने के बाद आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो फिर आपको सिर्फ अपना यूजर आई जो कि होगा आपका पैन नंबर और पासवर्ड देना होगा अदरवाइज यू नीड रजिस्ट्रेशन तो वो कैसे लेनी है आप यहां पर आइए जैसे ही आप वो हमने जो वेबसाइट का लिंक देखा जैसे ही आप ये फिल करेंगे देन दिस डायलॉग बॉक्स विल अपेयर इन द कंप्यूटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इन द फ्रंट ऑफ यू देन यहां पर अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है देन क्लिक ऑन द लॉग इन हेयर बटन अदरवाइज क्लिक ऑन द रजिस्टर यूर तो अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है आपके पास तो लॉग पे क्लिक करें अगर आप न्यू यूजर हैं टोटली न्यू देन क्लिक ऑन द रजिस्टर यूर और वहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी सिंपल सी आपको देनी होगी अब मान लेते हैं कि हमारा पहले से अकाउंट था अब पहले से अकाउंट है जैसे ही आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया देन आफ्टर दैट यू हैव दिस डायलॉग बॉक्स आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इसमें देखिए सबसे पहले ये डैशबोर्ड नजर आएगा आपको यहाँ पर लिखा होगा फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न व्यू द रिटर्न देखिये फाइलिंग की ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस ऑप्शन से भी फाइल कर सकते हैं रिटर्न मतलब यहाँ पर क्लिक करके भी आप रिटर्न दे सकते हैं एज वेल एज अगर आपने देखनी है रिटर्न जो फाइल हो चुकी है पिछले साल में तो आप यहां से देख सकते हैं अब आपने ई फाइलिंग के ऑप्शन पर भी क्लिक कर, कर सकते हैं यहां पर क्लिक करेंगे तो भी आपके पास आ जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर क्लिक करने के बाद आपने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है सॉरी तो बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूँ आपको ये देखिए जैसे ही आप ई फाइलिंग पे क्लिक कर रहे हैं देखिए ई फाइलिंग पे क्लिक हो गया आपके पास वो कुछ डिटेल पूछेगा जैसे आपका पैन नंबर जैसे असेसमेंट ईयर उसके बाद असेसमेंट ईयर में उन लोगों को बता दूं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस साल की आप इनकम दिखा रहे हैं दे रहे हैं सेंड कर रहे हैं डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट को ऑनलाइन उस साल के नेक्स्ट ईयर जैसे 31 मार्च ऑफ 2020 तक की आप रिटर्न दे रहे हैं मतलब फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू से लेके अप टू दर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ टू तक की रिटर्न दे रहे हैं तो उसके लिए असेसमेंट ईयर होगा असेसमेंट ईयर होगा 2221 तो जैसे ये यहाँ पर रिटर्न बन रही है ये रिटर्न रिटर्न का फाइनेंशियल ईयर है जो इनकम दिखा रहे हैं हम वो 31 मार्च 2020 तक दिखा रहे हैं बिकॉज असेसमेंट ईयर रेफर्स टू दो हजार इन विच द रिटर्न विच इज फाइल बाय दसेस बाय द डिपार्टमेंट तो ये वो साल है जिसमें डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी रिटर्न को असेस किया जाता है चेक किया जाता है ओके okay. तो नेक्स्ट आ गया जी आई टी आर वन यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कौन सा फॉर्म आप फिल कर रहे हैं आई टी आर वन जैसे मैं फिल कर रहा हूँ फाइलिंग टाइप आ जाएगा ओरिजिनल देन प्रिपेयर एंड सबमिट तो देखिए जब सबमिशन मोड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आएगी एक आएगी एक्सएमएल फाइल जो कि आपको एक्सएल फाइल प्रिपेयर करनी होगी डाउनलोड करने के बाद एक आएगा कि आप ऑनलाइन ही सबमिट करना चाह रहे हो तो क्लिक कौन था प्रिपेयर एंड सबमिट ऑप्शन 
तो देखिए इसके बिल्कुल आप नीचे आ जाएंगे जैसे इस बिल्कुल पेज के नीचे आ जाएंगे तो आपको ये नजर आएगा कंटिन्यू बटन आपने सारी डिटेल फिल करने के बाद देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन जैसे ही आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आई टी आर वन फॉर्म जिसका नाम ऑल्सो कॉल्ड सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न तो देखिए इसमें सबसे पहले आगे बेसिक इंट्रो उसके बाद आ गया पार्ट ए यहाँ पर आपकी जनरल इंफॉर्मेशन होगी जैसे एस एस का नाम होगा पैन नंबर होगा एड्रेस होगा रेजिडेंशियल एड्रेस एज वेल एज ऑफिस एड्रेस टाइप ऑफ पर्सन की किस तरह की जॉब है या वो पर्सन जो है किस तरह के प्रोफेशन या बिजनेस में या जॉब में इन्वॉल्व है वो आ जाएगा वो सारा आपको फिल करना होगा आफ्टर दैट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स इसमें आपकी इनकम डिटेल आएगी जैसे अगर कोई सैलरीड पर्सन है उसकी सैलरी पूछेगा वो कितनी है फिर उसके बाद आ जाएगा उसकी कोई अगर ए टी सेक्शन के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट है वो आ जाएगी एडिशनल या कोई भी डिडक्शन है वो सारी यहाँ पर कॉलम आपको दे रखे होंगे आपने उनके सामने अमाउंट फिल करते जाना है यहाँ पर आ जाएगी सारी टैक्स डिटेल जो टी डी एस डिडक्ट हुआ है आपसे एज वेल एज जो आपने टैक्स अभी देना है या आप दे चुके हैं ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट के थ्रू या एडवांस टैक्स के थ्रू एवरी थिंग शुड बी मैंशन इन दिस देन टैक्स पेड एंड वेरीफिकेशन देखिए यहाँ पर तो आ गया जो आपने टैक्स दे दिया है सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगा जो आपने टैक्स अभी पे किया है जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले ही टैक्स जमा करवा देते हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले तो वो सारी आपको वाउचर नंबर बी एस आर कोड सारा कुछ यहाँ पर मैंशन करना होगा देन ए टी डी सेक्शन है यहाँ पर आपको मेडिक्लेम इंश्योरेंस को मैंशन करना होगा उसकी फुल फ्लैश डिटेल है ए टी जी या इफ यू हैविंग एनी डोनेशन स्लिप्स अगर आपके पास कोई डोनेशन का प्रूफ है किसी गवर्नमेंट के जो अप्रूव है डोनेशन फंड उनके अंदर रेदर देन आप यहाँ पर फिल करोगे ए टी जी के अंदर ये सारा कुछ फिल करने के बाद आफ्टर दैट जैसे जैसे आप जैसे मान लीजिए आपने ये पहले वाला फिल किया पार्ट जनरल वाला तो फिल करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर तो नेक्स्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा जैसे कंप्यूटेशन का ओपन हो जाएगा जैसे फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं आप तो फिर ये वाला टैक्स डिटेल का ओपन हो जाएगा तो आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना तो इस तरह से ये सारा आपका फिल होने के बाद सारे कॉलम फिल होने के बाद क्लिक ऑन प्रिव्यू एंड सबमिट ऑप्शन तो अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो अपेयर होगी जिसमें आप एडिट कर सकते हैं अगर कोई चेंज करना है तो लेकिन जैसे ही आपने सबमिट पे फाइनली क्लिक कर दिया तो फिर आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे तो देखिए इसके अंदर आफ्टर दैट यू विल बी आस्क टू फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने अभी आपको बताई लाइक जनरल इन्फॉर्मेशन इनकम डिटेल टैक्स डिटेल टैक्सेस पेड एवरीथिंग ये सारा कुछ मैंशन होगा देन बिफोर मेकिंग द फाइनल सबमिशन इट इज एडवाइजेबल टू सेव द डाटा सबसे पहले यहाँ पर सेव ड्राफ्ट की ऑप्शन थी वहां पर आप क्लिक करें उसको सेव कर लें तो अगर कोई मिस्टेक है उसको रिचेक करें तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं विद द प्रिव्यू ऑप्शन बट एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया देन देर इज नो एडिट ऑप्शन एट ऑल तो ये प्रॉब्लम तो ये था सारा हमारे पास प्रोसेस तो बाकी इसकी हम डिटेल देखेंगे आगे जाकर तो थैंक यू थैंक यू एवरी अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू